，民宿在南山的后山，周围就是一片树林，包括有松树、有竹林、有香樟树。呃，从城里开车，大概二十多分钟就能到这里。房价其实是重庆是最贵的，也超过了就所有五星级酒店的房价。我叫郭丽，也是个独立建筑师。整个的设计加上改造的过程，大概是花了一年多一点。我每天到山上就会第一件事情就是在同一个位置对着房子照一张相，合起来就可以形成一个动图。房子慢慢的就变成现在这个样子。民宿总共占地大概有三亩。房子的主体有三层，然后最上面还有一个阁楼，现在一共只有六个房间。因为周边的环境它是无价的，呃，所以我们设置了就是很多的公共空间，一个呃森林泳池，一个突出在林子里的一个玻璃房。这房子结构它本来是一个内走道嘛，就是所以走道它是黑的。呃，我当时设计的时候，走道的屋顶给它取掉，然后做了一个玻璃底的水池，捡了一点小鱼，抬头能看见天空之鱼。设计改造就总共花了八百万，用的东西都是很好的，呃，软装这块就花了差不多有两百万。最贵的就是客厅的壁炉，它的价格差不多是十万多。重庆的冬天它是比较冷的嘛，没有集中供热。冬天我们把炉子升起来之后，就是围着这个炉子聊天，或者是烤烤棉花糖之类的，就很好玩。这几款沙发都是得了红点奖的，有一款呢还是陈小春的他们家里的用的同款。因为这个床皮很好，每个床垫我都是自己亲自去撕碎了之后才挑选的。六个房间有六种风格，一上楼梯，然后右手边就是我们的树屋，它是有三棵树是穿过这个树屋。我搭了一个安全网，然后小孩就可以在那个上面去跳。那个阁楼的那个房间就是新空房，一般都会要提前一个月才能订得到，确定为两个人才能住，啊，不想就是人多了，他会就不一样。呃，因为旁边就是树林嘛，就还是想做成一个森林里的泳池。那个马赛克也是特殊定制的，它每块的颜色都不一样，而不会是整片的一个绿色。我们的外地客人呢，基本上占到百分之六十，就是能够给他们提供这样一个空间，留下一个美好的回忆，对我来说也是很大的一个收获